妹妹，我的好妹妹，你去哪儿了？让我和爹好生担心。没关系，回家就好。走，花大哥。二位是什么时候来的？多谢肖大侠亲自护送小磊回家。不过现在没二位什么事了，请回吧。走，花大哥，请留步。不是都说了不把小磊嫁给你吗？肖大侠怎么没皮没脸呢？哎，花大哥言重了啊！小磊姑娘嫁与不嫁，肖家与花家都是世交，花大哥不可失礼。你又是何人？我失礼又如何？呃、花大哥，请听在下一言。此番前来，绝非婚约之事，是有更要紧的事。还请花大哥进一步说话。有什么话不能在这儿说？此处恐怕不太方便。肖大侠若是不能把话说清楚，恕在下不能奉陪。管家，送客。花大哥，实不相瞒，在下正想问长生果之事。几位慢聊，在下先行告退。肖大侠想分开审问不成？花大哥何出此言？我妹妹看上的人果然都很聪明。如果我没猜错的话，刚刚那位公子是去找我父亲。我说的可对呀、啊？哎，人小白才不是你说那种复杂的人。花大哥既然点名，在下就不再隐瞒，还请花大哥体谅我寻求长生果救父的苦衷啊。哎，肖大侠的苦衷，在下当然理解，否则我也不会放你们进来。这么说来，花大哥的确知道长生果的下落。这个嘛。妹妹，嗯，你说要不要把我们花家的秘密告诉肖大侠？咱们花家有什么秘密吗？妹妹又在说笑，昨天的事儿忘了？昨，昨天，昨天。昨昨天，小白他在说什么？我根本就不知道。哎，既然妹妹不想说，那这个不孝子只能我来当了。实不相瞒，长生果就在我家，可究竟在哪儿，我也不清楚。我只记得昨日深夜，我父亲让我准备纸目，说是要写什么告示。那告示是花老爷所写，老夫从未写过什么告示，更不知道长生果是何物，定是有人故意陷害。花伯父要是放心不下，在下可做这个担保，您要什么条件，尽管开口。哼，实在是荒唐！哎。我早就劝过我父亲。长生果就在手里，何不交给肖老盟主，也算是为武林做了个大贡献。更何况你我两家又是世交，想不到啊，父亲偏偏就是不明白这个道理，还非要昭告天下。